dengan ditemani tongkat yang menjadi senjata andalanku. Seminggu sekali aku mengantar pesanan sapu ke warung-warung langganan di sekitar desa. Rasa sudah waktunya aku menjual sapu-sapu yang kubuat. Aku harus segera mandi. Aku takut sudah tak ada lagi pembeli. Memang beginilah bila tinggal di desa. Karena tak memiliki jamban, aku biasa mandi di sungai. Sama sekali aku tak butuh bantuan meski harus menyeberang jalan dan menyusuri pematang yang sempit. Selesai sudah, aku siap berangkat. Dengan ditemani tongkat yang menjadi senjata andalanku, seminggu sekali aku mengantar pesanan sapu ke warung-warung langganan di sekitar desaku. Tak kurang 14 warung yang harus kusambangi dengan berjalan kaki. Aku harus berhati-hati. Karena aku pernah nyaris celaka. Ya, saat hendak menjual sapu daganganku, aku pernah hampir tersambar kendaraan dari arah belakang. Karena gugup, aku jatuh terperosok di tepi jalan. Jengkel, Marah, sekaligus sedih. Tentu peristiwa itu tak akan terjadi bila aku tak buta seperti saat ini. Astagfirullah. Ya, aku sempat menghujat padanya. Untung aku segera tersadar. Aku tak boleh menyerah hanya karena aku cacat dan ditinggalkan oleh keluarga. Sejak peristiwa itu, aku lebih berhati-hati dan pengguna jalan pun sudah terbiasa dengan kehadiranku. Di mana-mana kalau ada saya, motor pun berhenti gitu. Kalau saya termasuk tanggung gitu, ya mobil pun berhenti. Sudah paham saya sih. Jauh juga perjalananku. Tak kupedulikan rasa lelah yang mendera kakiku. Kupercayakan kaki ini melangkah sepenuhnya pada naluri dan tongkatku. Aku yakin mereka akan menuntunku ke jalan yang benar menuju warung-warung langgananku. Sebenarnya tak besar hasil yang kudapat dari menjual sapu, tapi aku bangga bahwa sapu-sapu ini mewakili semangatku untuk hidup mandiri. Apalagi banyak pemakai yang senang dengan sapu buatanku karena awet dipakai. Aku memang harus puas dengan keping rupiah yang kuterima. Tak cukup memang. Tapi untunglah aku bisa menambahnya dengan menjual buah-buah kelapa yang sudah kukupas. Aku harus bersyukur pula karena adik bungsuku tinggal di sebelah rumah. Dari keluarganya aku banyak mendapat bantuan. Mulai dari tempat untuk tidur hingga makanan penggajal perut.